Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a estudiar la continuidad de funciones a trozos con un parámetro, así que vamos a ello. Estos ejercicios eh, de continuidad utilizando parámetros son los típicos en los que nos piden hallar el valor de una letra, ya sea A, B, M, K, como en este caso, eh, el valor de una letra para que en esa función eh, se cumpla la condición de que sea continua. Pues bien, en este caso nuestro parámetro es k, como ya os he dicho, y tenemos de variable la x. Y tenemos la condición, eh, o sea, en nuestra condición tenemos el punto de ruptura 1. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Vamos a empezar hallando los límites laterales en ese punto de ruptura, en x igual a 1. Por la derecha y por la izquierda, ¿vale? Primer paso, hallar los límites laterales. 1 por la derecha. La derecha del 1 está cuando la x es mayor que 1, ¿vale? Cuando la x es mayor que 1, tengo la función por la derecha. ¿Y qué expresión tengo que coger? Esta expresión. k cuadrado, x menos 1. ¿Vale? Entonces, k cuadrado, x es 1, entonces me queda k cuadrado igualmente. Menos 1. ¿Qué pasa? Que no puedo, no puedo, el valor de la k no lo tengo, entonces lo tengo que dejar en función de k, ¿vale? Y aquí el 1 por la izquierda. El 1 por la izquierda es cuando x es menor que 1. ¿Dónde está la condición de que x sea menor que 1? Aquí. Por lo tanto, cojo esta expresión. Sustituyo x1 en la expresión. 1 más 2 es 3, ¿vale? Vale, el primer paso he hecho. Eh, límites laterales. Segundo paso. Como sabéis, las condiciones para que una función sea continua es que los límites laterales coincidan, sean iguales para que exista el límite en este punto. Deben coincidir. Lo que pasa es que yo este no lo sé, pero si yo lo igualo, voy a hacer que coincidan. Entonces, se segundo paso, igualo lo que me ha salido en los límites. Es decir, esto igual a esto. ¿vale? Entonces, k cuadrado menos 1 igual a 3. Y resuelvo esta ecuación que tengo ahora para poder hallar el valor de k. Pues venga, k cuadrado, el 1 pasa restando, perdón, sumando. k cuadrado es 4, el cuadrado lo paso a otro lado como raíz positiva y negativa de 4. Por lo tanto, k es más menos 2. Y esto quiere decir que si k, o sea, que k puede valer 2 y es continua. Y si k vale menos 2, también es continua. Vamos a comprobar si efectivamente es así. Nos queda cumplir una condición, que la función en ese punto exista. La función en, el, en, el, en 1 tiene que existir. Vamos a ver si es verdad. La función en 1, ¿dónde, ¿dónde es igual a 1? Aquí, aquí está incluido el igual. Y aquí la función es k cuadrado x menos 1. Hemos dicho que k puede valer 2. Si vale 2, es 2 al cuadrado, que es 4. Y la x la tenemos que sustituir por el valor de aquí, por 1 menos 1. 4 por 1 es 4, menos 1 es 3. Existe en el punto de k2 k igual a 2 ¿Vale? Porque ahora vamos a hacer el de menos 2. Es 3. Si k es igual a 2, tenemos que existe punto en, en... O sea, existe función en el punto 1 y es 3. Y efectivamente es igual a este, que es 3. Y si yo sustituyo aquí la k igual a 2, me sale que es 2 al cuadrado, que es 4, menos 1 es 3. Los límites laterales son iguales y coincide con la función en ese punto. Entonces, es continua efectivamente. Y si k es menos 2, también vale 3, porque menos 2 elevado al cuadrado es 4, menos 1 es 3. Por lo tanto, también coincide con el otro límite lateral, por lo tanto, existe límite en ese punto. Y además, la función en k igual a menos 2 también 
va a ser la misma porque como el menos 2 al cuadrado también es 4, me va a salir lo mismo, ¿veis? He realizado la comprobación de que efectivamente si k es más 2 es continua y si es menos 2 también, porque se cumplen las tres condiciones, que existe la función en ese punto, que existe el límite cuando x tiende a 1 porque los dos límites laterales son iguales y tercera condición que son iguales, el límite con la función en ese punto, efectivamente son iguales porque vale 3 y 3. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.